హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీ ఛానల్ ఈ రోజు నుంచి మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్గారథమ్స్ అంటే ఏమి అనే దాని గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం దానికి ముందు మీరు మా యొక్క ఛానల్ అనేది సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేయకుండా సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోండి అలానే పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ అనేది యాక్టివేట్ అనేది చేసుకోండి నార్మల్గా మీకు మీరు ఏదైనా వర్క్ చేసే పర్సన్ అయితే కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ అయినా కానీ మీరు ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్గారథమ్స్ అనేది నేర్చుకుంటే మీకు శాలరీ ప్యాకేజెస్ అనేది చాలా ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఉంటుంది నార్మల్గా వర్క్ చేసే పర్సన్కి అయితే డేటా స్ట్రక్చర్ తెలిసినట్లయితే ఇంకా శాలరీ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఉంటుంది అదే మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెషర్గా ఉంటే మీకు డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్గారథమ్స్ మీకు తెలిసినట్లయితే మినిమం టెన్ ఎల్పిఐ ప్యాకేజ్ నుంచి మీకు థర్టీ ఎల్పిఐ ప్యాకేజ్ వరకు మీరు ఈజీగా క్లియర్ చేయొచ్చు ఎగ్జామ్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ గురించి బేసిక్ అనేది తెలుసుకున్నాం నార్మల్గా డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏమని చూసితే మనకి ఒక స్ట్రక్చర్ పార్మెంట్లో డేటా అనేది మనం స్టోర్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏంటంటే డేటా స్ట్రక్చర్ అంటాం ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేది ఏమంటే మన నార్మల్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేది సెకండ్ వన్ వచ్చి నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే క్లియర్గా తెలుసు ఎందుకంటే మనకి నార్మల్గా డేటా టైప్స్ అనేది మనం ఏంటాం ఇంటూ లాంగ్ చారు ప్లోటు వాటినే మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటాం వీటి గురించి ఆల్రెడీ మనకి క్లియర్ తెలుసు ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామెటికల్ క్లాస్ అనేది అప్లోడ్ అనేది చేసినా మీకు జస్ట్ నార్మల్గా బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ క్లా అనేది మీకు వచ్చినట్లయితే ఈజీగా డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేది క్లియర్గా నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు నార్మల్గా మనకు వచ్చి మనం నేర్చుకోబోయేది వచ్చి ఏమంటే నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ మాత్రమే ఇక్కడ నుంచి ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ సంబంధించిన క్లాసెస్ అయితే ఆల్రెడీ అప్లోడ్ అనేది చేసినా మీరు అక్కడ వెళ్ళి క్లియర్గా నేర్చుకోండి ఇప్పుడు మనం నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ గురించి మనం క్లియర్గానే తెలుసుకుందాం నార్మల్గా నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో మనకి టూ టైప్స్ అనేవి ఉంది ఒకటి వచ్చి లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇంకోటి వచ్చి నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేవి లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి స్టాటిక్ ఇంకోటి వచ్చి డైనమిక్ అనేది నార్మల్గా ఈ స్టాటిక్లో చూసినైతే మనకేమంటే ఆర్ఎస్ అని ఆర్ఎస్ని మనం స్టాటిక్ అంటాం డైనమిక్ అయితే మనకి లింక్ లిస్టు స్టాక్ క్యూ అనేది నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్లో మనకి చూసినైతే ట్రీసు గ్రాఫ్స్ వీటిని మనం ఏంటంటే నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటాం ఇంకా నార్మల్గా మీకు నాన్ ప్రింటెడ్ డేటా స్ట్రక్చర్ అయితే మీకు నాన్ ప్రింటెడ్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఆర్ టూ టైప్స్ వన్ ఈస్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది ఇప్పుడు మనం క్లియర్గా లీనియర్ అంటే ఏమి నాన్ లీనియర్ అనేది దాని గురించి మనం క్లియర్గా నేర్చుకుందాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమంటే నాన్ ప్రింటెడ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో మనకి లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ నేను టూ టైప్స్ అని చెప్పిన ఒకటి వచ్చి లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇంకోటి వచ్చి నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేది ఇక్కడ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏమని చూస్తే మనకి ది ఎలిమెంట్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ది లీనియర్ ప్యాషన్ అంటే మనకి ఇక్కడ డైగ్రామ్ చూసినైతే మనకి లీనియర్గా డేటా అనేది అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉంది ఇలా టైప్లో మనం ఏంటంటే డేటా అరేంజ్ చేస్తే దాన్ని ఏంటంటే లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటాం ఇక్కడ మనకి ట్రీ సైజ్ అంటే ఒక ట్రీ సైజ్లో మనకి ఏమంటే డేటా అనేది అరేంజ్ చేస్తే దాన్ని నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటాం ఇక్కడ మనకి లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్లో మనకి చూసినైతే ఆర్ఎస్ స్టాక్ క్యూ లింక్ లిస్ట్ అనేవి ఉన్నాయి నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే మనకి ది ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్ ఇన్ ఏ నాన్ లీనియర్ ప్యాషన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇయర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఎన్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ యాజ్ పర్ అంటే మనకి నార్మల్గా లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఇంకొక దానికి మాత్రమే కనెక్ట్ అయ్యి అనేది ఉంటుంది అదే నాన్ లీనియర్లో వచ్చి మనకి వన్ ఎలిమెంట్ అనేది ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది దీన్ని మనం ఉంటే నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటాం నెక్స్ట్ చూసిన వెళ్తే మనకి లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో మనకి వచ్చి స్టాటిక్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంది మళ్ళీ వచ్చి డైనమిక్ డేటా స్ట్రక్చర్ స్టాటిక్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏమని చూస్తే మనకి నార్మల్గా మీకు ఆర్ఏఎస్ అంటే క్లియర్గా తెలుసు ఎందుకంటే ఆర్ఏఎస్ అనేది సైజ్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అనేది కాదు ఫిక్స్డ్ సైజ్ అనేది ఉంటుంది దానికే మనం ఉంటే దాన్ని స్టాటిక్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటాం అదే మీకు స్టాక్ క్యూ లింక్ లిస్ట్ ఇవన్నీ ఏమంటే మనకి ఏమంటే డైనమిక్గా ఉంటుంది అంటే మీకు సైజ్ అనేది రిడ్యూస్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇంకా
decided at run time depending upon requirement are called as dynamic data ante manike emante ee dynamic data structures lo manike emante size anedi fixed kadu manike eppudu kalana appude emante automatic ga emante depends on manike kavalsina requirement requirement ni batti manike emante upgrade avutune untundi danne manam emante dynamic data structures antam deentlo vachi manike emante stack queue linked list ane unnai next choose nilte manike emante ఆల్గారిథమ్స్ మనకి ఏమంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మనం క్లియర్ గా తెలుసుకున్నాం దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామెటికల్ గా మనం ఏమంటే డైలీ ఒక్కొక్క క్లాస్ లో ఒక్కొక్క టాపిక్ గురించి మనం క్లియర్ గా నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఏమంటే ఆల్గారిథమ్స్ అంటే ఏమి అనేది బేసిక్ అనేది తెలుసుకుందాం అండ్ ఆల్గారిథమ్ ఇస్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ డిస్క్రైబ్ ఏ వే టు సాల్వ్ స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఏ ఫైనైట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ది టూ మేజర్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఆల్గారిథమ్స్ ఇన్ జావా వెర్ ఇస్ షార్టింగ్ ఆల్గారిథమ్స్ ఇన్ అండ్ సర్చింగ్ ఆల్ అంటే నార్మల్ గా మనం ఏమంటే మనం లూప్స్ నార్మల్ గా మీకు లూప్స్ అంటే తెలుసు లూప్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం అంటే షార్టింగ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అదే మనం ఏమంటే ఫైనట్ పీరియడ్ అంటే తక్కువ సమయంలో మనం ఏమంటే షార్టింగ్ చేసేదాని కోసం యూజ్ చేసేది ఏమంటే ఆల్గారిథమ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం దాంట్లో వచ్చి మనకి ఏమంటే బబుల్ షార్ట్ ఉంది సెలెక్షన్ షార్ట్ ఉంది ఇన్సెక్షన్ షార్ట్ ఉంది మెర్జ్ షార్ట్ క్విక్ షార్ట్ అంటే మనకి లూప్స్ అయితే మనకి అవసరం లేని అన్ని టైమ్స్ అది ఏమంటే చెక్ చేసుకుంటూ అది రొటేట్ అవుతూనే ఉంటుంది అప్పుడు వచ్చి మనకి ఏమంటే టైం అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అలా టైం ఇంక్రిమెంట్ కాకుండా మనం ఫైనల్ టైం అంటే తక్కువ టైంలో మనం ఏంటంటే షార్టింగ్ చేసేదాని కోసం యూజ్ చేసేదే మనం ఏంటంటే ఆల్గారిథమ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకి ఏమంటే షార్టింగ్ కోసం కొన్ని ఆల్గారిథమ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇంకోటి వచ్చి సర్చింగ్ మనం ఏదైనా ఒక హెల్మెట్ ని సర్చ్ చేసేదాని కోసం మనం ఏంటంటే ఆల్గారిథమ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం షార్టింగ్ కోసం యూజ్ చేసే ఆల్గారిథమ్ వచ్చి బబుల్ షార్ట్ ఆల్గారిథమ్ సెలెక్షన్ షార్ట్ ఇన్సెక్షన్ షార్ట్ మెర్జ్ షార్ట్ అండ్ క్విక్ షార్ట్ మళ్ళీ వచ్చి సర్చింగ్ కోసం యూజ్ చేసే షార్ట్ వచ్చి మనకి ఏమంటే బైనరీ సర్చ్ మళ్ళీ వచ్చి లీనియర్ సర్చ్ ఇంటర్పొలేషన్ సర్చ్ ఓకేనా ఇవన్నీ మనకి ఏమంటే ఆల్గారిథమ్స్ అనేవి వీటి గురించి కూడా మనం క్లియర్ గా వన్ టు వన్ చిన్న బేసిక్ నుంచి మనం ప్రోగ్రామ్స్ ఏ విధంగా చేయాలి థిరేటికల్ గా అండ్ ప్రోగ్రామెటికల్ పరంగా మనం వన్ టు వన్ క్లియర్ గా నేర్చుకుందాం ఫర్దర్ క్లాస్ లో నెక్స్ట్ మనకి చూసిన వెళ్తే రికర్షన్ అనేది రికర్షన్ అంటే ఏమని చూస్తే మనకి రికర్షన్ ఇస్ ఏ జావా ఇస్ ఏ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ఏ మెథడ్ కాల్ డిట్ సెల్ఫ్ కంటిన్యూస్లీ ఏ మెథడ్ ఈ జావా దట్ కాల్ డిట్ సెల్ఫ్ ఇస్ కాల్ రికర్షన్ మెథడ్ ఓకే నార్మల్ గా వచ్చి మనకి ఏమంటే రికర్షన్ అంటే మనకి ఏదైనా ఒక మెథడ్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తూ ఉంటే దాన్ని మనం అంటే రికర్షన్ అంటాం అదే ఒక మెథడ్ అనేది ఇక్కడ మనకి చూసినైతే మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ అనేది ఒక మెథడ్ అనేది తీసుకున్నాం ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ వచ్చి మనకు మెథడ్ నేమ్ అనేది ఉంది మెథడ్ అనేది నేమ్ అనేది ఈ మెథడ్ అనేది లోపల ఇన్ సైడ్ వచ్చి మళ్ళీ అదే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది మళ్ళీ అదే మెథడ్ కాల్ చేసిన సేమ్ యాసెస్ గా మళ్ళీ అదే ఇన్ సైడ్ వెళ్తుంది మళ్ళీ అదే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది ఇలా అన్లిమిటెడ్ టైమ్స్ కాల్ చేస్తూనే ఉంటుంది మనకు ఒక ఏదైనా మనం కండిషన్ ఇస్తే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినంత వరకు కాల్ చేస్తున్న దీన్నే మనం ఏంటంటే రికర్షన్ అంటాం మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమంటే మనం ప్రోగ్రామెటికల్ పరంగా వచ్చి రికర్షన్ గురించి మనం క్లియర్ గా అనేది నేర్చుకుందాం రికర్షన్ లో ప్రోగ్రామ్స్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేర్చుకుని దాని తర్వాత మనం షార్టింగ్స్ గురించి క్లియర్ గా నేర్చుకుందాం ఇక్కడ మనకి ఏమంటే ఫస్ట్ వచ్చి రికర్షన్ గురించి క్లియర్ గా నేర్చుకుని దాని తర్వాత షార్టింగ్స్ అంటే ఆల్గారిథమ్స్ గురించి నేర్చుకుని దాని తర్వాత మనకి అంటే మనకి దాని తర్వాత మనం అంటే నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్ఎస్ స్టాక్స్ క్యూస్ లింక్ లిస్ట్ ట్రీ గ్రాఫ్ వీటి గురించి మనం వన్ టు వన్ క్లియర్ గా అనేది నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చి మనకి ఏమంటే ఇప్పుడు ఏమంటే బేసిక్స్ నార్మల్ గా మీకు ఆల్ గర్థమ్స్ లో మనం ఏ టాపిక్స్ అనేది కవర్ చేస్తాం అనే దాని గురించి నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేది చేసినాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఏంటంటే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామెటికల్ పరంగా క్లియర్ గా మనకి వచ్చి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమంటే రికర్షన్ లో మనం ప్రోగ్రామ్స్ ఏ విధంగా చేయాలి అంటే నార్మల్ గా వచ్చే రికర్షన్ లో ప్రోగ్రామ్స్ అంటే మీకు ఎందుకు రికర్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అంటే నార్మల్ గా మీకు లూప్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఆ లూప్స్ అనేది యూజ్ చేయకుండా మనం రికర్షన్ లో ప్రోగ్రామ్స్ అనేది రాయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఆ ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ చేయకుండా మనకి ఇప్పుడు వన్ టు టెన్ నంబర్స్ అనేది ప్రింట్ చేయాలి కానీ ఏమంటే నేను వాళ్ళ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ 
మళ్ళీ వచ్చి స్టాటిక్ లో ఉన్న అరే అరేస్ గురించి ఆల్రెడీ మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది తెలిసినాం కాబట్టి జస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది జస్ట్ సాల్వ్ చేసి మనం క్లియర్ గా అనేది నేర్చుకుందాం మళ్ళీ వచ్చి మనకి డైనమిక్ డేటా స్ట్రక్చర్ లో మాత్రం మనం ఏంటి లింక్ లిస్ట్ గురించి మళ్ళీ స్టాక్ క్యూ వీటన్నిటి గురించి మనం థియరిటికల్ పరంగా ప్లస్ ప్రోగ్రామెటికల్ పరంగా అంటే ఒక క్లాస్ అనేది థియరిటికల్ పరంగా చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ అనేది దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామెటికల్ పరంగా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేది చేస్తాను మీరు కంటిన్యూస్ గా క్లాసెస్ అనేది చూసినట్లయితే మీకు ఈజీగా మీరు డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్గారిథమ్స్ ఈజీగా క్లియర్ గా నేర్చుకోవచ్చు దాంతో పాటు ఏమంటే రికర్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మీరు క్లియర్ గా అనేది నేర్చుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు నార్మల్ గా డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో బేసిక్ ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయనేది మనకి క్లియర్ గా ఫస్ట్ వీడియోలు నేర్చుకున్నాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోండి అలానే పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ అనేది యాక్టివేట్ అనేది చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ వన్ నెక్స్ట్ వ